Well, you know, fasting is not only uh, a body uh, state, it's also how you feel when you fast in the, in the part of your spirit, of your soul. And you see many people nowadays coming full of stress and, and problems with family, with uh, nowadays with the employment and everything. And after fasting, when you really feel so, so well, so calming, so calming down, and you have new ideas and also during the, the fasting period booking it used to say it is like a catharsis eh? you is like burning your old clothes and having new ones it's schwierig ich denke das ist schon individuell was was gerade für den menschen besonders wichtig ist aber so aufgrund des profils unserer klientel würde ich sagen die meisten haben schon deutliches Maß an Stress, was auch in der Regel zu viel ist. Der Fokus ist ganz klar auf der Arbeit. Es ist zu wenig Zeit. Also das, was man so als Work-Life-Balance bezeichnet, ist eher Imbalance, wo so diese Zäsur zum Fasten zu kommen, zur Ruhe zu kommen, vielleicht einen Kontrapunkt dazu setzt und einen neuen Blickwinkel ändert, um zu sagen, ich brauche einfach mehr Ausgleich im Leben. Das ist für mich ganz schwierig zu sagen, weil ähm, Fasten auf, bei so viel wirkt. <lacht> Gut, wir, wir ähm, stellen das immer gerne so dar, dass natürlich einmal der Präventiv, also wenn wir jetzt rein von der, von der medizinischen Seite sprechen, wir das, äh, zunächst mal das ganze Thema mit der Prä Präventivmedizin, da wirkt das Fasten natürlich hervorragend, äh, vor allen Dingen jetzt, wenn wir an das metabolische Syndrom denken. Da sind wir wirklich sehr, sehr gut dabei. Die wichtigste Wirkung für mich ist die Aufhellung der Psyche. Wir haben also ganz viele Menschen, die mit einer milden Depression zu uns kommen. Und die sagen natürlich nicht im Arztzimmer, Herr Doktor, ich habe eine milde Depression, sondern die sagen, ich kann nicht gescheit schlafen, ich habe keinen Spaß an meiner Frau, keinen Spaß an meinen Kindern, keinen Spaß an meinem schönen neuen Auto oder an meinem Haus. Ich habe einfach den, den, den Joy of Life verloren. Und das ist ein Zeichen einer milden Depression und die, die Menschen, die fasten, hellen auf. Das ist eine Sache. Die zweite Sache ist natürlich ähm, die Reduktion der Entzündungsbereitschaft. Also wir sagen heute, dass die, die Ursache und die Basis einer jedweden Erkrankung, auch der bösartigen Erkrankungen, die Entzündung ist. Also wenn jemand zum Beispiel raucht, dann fängt er ja nicht an, ein Lungenkarzinom zu entwickeln, sondern hat erstmal einen chronischen Husten, Hüstel, 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 ein Jahr, zwei Jahr, drei Jahr, fünf Jahre oft. Und dann erst beginnt die Zelle verrückt zu spielen, um ein Karzinom zu entwickeln. Also präventiv und therapeutisch gegen chronische Entzündungen. Halt, zunächst haben Sie eine völlige Veränderung des Stoffwechsels. Da kommt eine Beruhigung und die, der Blutdruck geht runter, der Puls verlangsamt sich, der Mensch kommt zu sich. Es gibt eine ganz große Aktivation von ähm, Reinigungsprozessen, die Autophagie, die Zellen können sich entweder selbst verdauen, wenn sie alt und geschädigt sind, aber auch einzelne Zellstrukturen, sogar unser ADN oder DNA kann sich reparieren. Also die Zellen unseres Körpers und der Mensch kommt in einen, auch in einen Art Protected Mode, so geschützter Modus, wo da ganz viel Reparatur und Instandhaltung passiert. Auf der Ebene des Menschen, des Geistes passiert so wie eine Beruhigung. Und ähm, es ist manchmal die Gelegenheit, dass man sein eigenes Leben reflektiert zum Beispiel, dass man einfach guckt, was äh, bringt mir, äh, was macht mich lebendig in meinem Leben, was sind alte Routinen, die ich einfach einmal vielleicht unterbrechen sollte. Es ist eine Bestandsaufnahme des eigenen Lebens. Musik